lực còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn Tôi là Gia Hưng, tôi đến từ Việt Nam. Tôi mong muốn được góp phần để Việt Nam được biết đến nhiều hơn trên đấu trường siêu trí tuệ thế giới. 6 chiến binh tài năng Và 6 đối thủ nặng ký Họ sẽ cùng nhau tuyên chiến với phi thường trong vòng giao hữu quốc tế Đây là một cái trận đối đầu giữa một ngôi sao đang lên và một đỉnh cao Và tôi rất là hưng phấn Trí tuệ Việt Nam sẽ é e dè hay quyết liệt trước mỗi trận đấu trí Nói là học hỏi với lại cọ sát với ai chẳng muốn thắng Đây là một điều đáng tự hào chứ không phải là một điều đáng để hoài nghi Tôi như một người đang bệnh tim Tim tôi đang đập rất là nhanh thưa quý vị Sự kỳ vọng vô cùng cao Nên áp lực sẽ vô cùng lớn I dropped 我说的就是可能真的是原来所取得的成就越多，然后你上了赛场压力越大。猜对，金，猜对，啊，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对
Ngày hôm nay tôi rất là vui Từ đó chào toàn thể quý vị và các bạn đến đến với một trong những chương trình đang được toàn thể người dân Việt Nam trông đợi nhất trong thời gian gần đây Có một lần nữa xin được giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn Ban giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam Lần này xin được giới thiệu giám khảo khoa học Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam Ca sĩ Tóc Tiên Nhà báo người dẫn chương trình Lại Văn Sâm Và xin được giới thiệu toàn thể quý vị và các bạn Một vị giám khảo quốc tế Sẽ đến đây làm trọng tài cho chương trình đặc biệt này Thưa quý vị Đến từ siêu trí tuệ Trung Quốc Xin giới thiệu đến quý vị trọng tài quốc tế Vương Phong Và thưa quý vị ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón 12 nhân vật kiệt xuất Thưa quý vị Đầu tiên xin được giới thiệu biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Mai Tường Văn Gia Hưng Đức Phước Huy Hoàng Tuấn Phi Việt Hoàng Và 6 thành viên của siêu trí tuệ Việt Nam Sẽ đối đầu với 6 thành viên của biệt đội Siêu trí tệ quốc tế <cười> Xin giới thiệu Johannes Marlow <cười> Suji Kubo Rine Yu Saijima Mori Kaito Aoki Takeru Simon Reinhardt <cười> Ngày hôm nay chúng tôi mời đến đây 6 nhân vật này Họ là những người đã ghi tên mình vào những cái hàng top của thế giới Vì những bộ môn mà họ đang theo đuổi Vì vậy ngày hôm nay Rất mong là quý vị và các bạn sẽ gặp được một trận tỷ thí Giao lưu và học hỏi Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ luôn luôn tìm ra được Những phần kịch tính nhất Dành cho chương trình siêu trí tuệ Việt Nam Để một lần nữa chúng ta cũng có thể ghi tên mình Vào bản danh dự của thế giới trong bộ môn siêu trí tuệ Chương trình xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính đó là nước tăng lực Compact Cherry Nước tăng lực Compact hương vị Cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ đó là trung tâm anh ngữ Apas Leaders Tiếng Anh dành cho những thế hệ dẫn dắt tương lai Ngày hôm nay trên sân khấu này sẽ có rất nhiều những cuộc tỷ thí ngang tài ngang sức Và chúng tôi rất vinh dự được đón chào sự hiện diện của giám khảo Vương Phong đến từ Trung Quốc Và anh đã từng là thí sinh của siêu trí tuệ Trung Quốc hai mùa sau đó anh trở thành giám khảo trong những mùa kế tiếp Và ngày hôm nay anh như là một trọng tài thế giới rất là công tâm <cười> Vâng Thưa quý vị và bây giờ xin mời anh Vương Phong có thể chia sẻ một tí ạ Việt Nam đồng hồi 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 Họ sẽ có những chia sẻ đầu chương trình để xem họ mang đến tinh thần như thế nào Chúng ta bắt đầu từ Việt Hoàng nhé Em là Việt Hoàng Ngày hôm nay có mặt ở đây là một niềm vinh dự rất lớn đối với em Và toàn thể các thành viên của biệt đội Và chúng em sẽ chơi hết mình để cho mọi người có thể tự hào về biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Em xin chào tất cả mọi người Em tên là Lương Cận Phí Em là thành viên của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam Và hôm nay em sẽ thi hệ sức mình Hajime Masite Watashi wa Fidesu Nihon ga Daisuki Gamate kutasai Cảm ơn em, rất là đáng yêu và dễ thương Mời Huy Hoàng Hôm nay thì em rất vinh dự được đại diện cho Việt Nam tham gia giao lưu học hỏi cùng với các anh chị và các bạn rất giỏi đến từ quốc tế ở đây Và em mong là em cùng với tất cả mọi người sẽ dành tặng cho ban giám khảo cùng quý vị khán giả những giây phút thú vị và hấp dẫn nhất ạ Xin mời Đức Phước Xin chào tất cả mọi người, em tên là Đức Phước và hôm nay em sẽ dùng khối Rubik này để đem lại niềm tự hào cho Việt Nam. Em tên là Trần Gia Hưng, em mong muốn được góp phần để Việt Nam được biết đến nhiều hơn trên bản đồ siêu trí tuệ thế giới. Yeah! Em là Mai Tường Vân, em đến đây để đưa trí tuệ của Việt Nam chinh phục đỉnh cao của thế giới. Em Mai Tường Vân. Hello, I'm Johannes Malo from Germany and I must say, wow, what a warm welcome. Thank you very much. Come on, Vietnam. I'm very happy to be here and I hope I can give a nice show of our memory skills. Yeah, hopefully and you enjoy it. Thank you very much. 
こんにちは、辻久保りんねです<笑>今日は楽しみながら自分の力を精一杯出し切って頑張ります応援よろしくお願いしますしんちゃん<笑> My name is Yu Sajima from Japan and I'm 29 years old Thank you for coming here、uh, Toya Kampan えー、こんにちは、えー、森海斗と申します日本から来ました今日は、えー、自分の力を冷静に出して皆さんに対戦を楽しんでいただければなと思っておりますよろしくお願いいたしますしんちゃん、えー、日本のメモリアスリートの青木たけるです、えー、皆さんを驚かせられるような素晴らしい記憶力をお見せできればと思いますよろしくお願いします Good evening, my name is Simon Reinhardt from Germany and I'm very happy to be here in Vietnam and I hope that we can give you a great show. Xin chào Vietnam! Và trong cái không khí này thì không biết anh Lại Văn Sâm có cái cảm xúc như thế nào ạ? Tôi có một lời với biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Các bạn cứ thả lỏng đi, các bạn cứ chơi đi. Trong những ngày vừa qua thì cả đất nước Việt Nam này đã ghi nhận các bạn là những con người phi thường mặc dù các bạn cũng là những con người bình thường. Các bạn đã là những siêu trí tuệ Việt Nam. Đó là niềm tự hào và hôm nay hãy kiêu hãnh chơi cùng với các bạn bè quốc tế mà đừng có quan tâm tới kết quả như thế nào. Thế thôi. Và tôi chợt nhớ đến một cái lời nói của một cái vị giám khảo khách mời đã từng tham gia chương trình đó là Nguyễn Quang Dũng. Anh nói là hiện nay á thì đây là kèo trên mà kèo trên thì tâm lý nó nặng hơn <cười> tại vì là họ đã có thành tích rồi thì họ phải giữ thành tích còn việt nam chúng ta về chưa tạo thành tích gì cả nên chúng ta cứ thi đấu một cách thoải mái đúng không ạ không thành công thì cũng không có gì buồn cả cảm ơn sự chia sẻ và động viên của anh lại văn xâm tóc tiên em nghĩ sao về chương trình ngày hôm nay các bạn có quyền tự hào khi các bạn là những người tiên phong để thi đấu với lại cao thủ của thế giới đây là một cái sự hãnh diện khi chúng tôi được ở đây chứng kiến một cái cuộc tỷ thí gọi là có một không hai chị không nghĩ rằng là các bạn sẽ có cơ hội lần thứ hai với cái sự cò sát này và hy vọng rằng sau chương trình này sẽ càng có nhiều hơn nữa những người việt nam đi tìm hiểu và dấn thân vào con đường trở thành siêu trí tuệ việt nam cảm ơn tóc tiên tôi hy vọng rằng cái cuộc thi đấu ngày hôm nay sẽ là cái điểm mà kết nối tình bạn giữa Việt Nam với thế giới. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trần Thành Nam. À, các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng tôi cũng không biết là mọi chuyện sẽ được diễn ra như thế nào và tôi tin chắc rằng là những cái người hồi hộp nhất chắc chắn là những cái tuyển thủ bên uh, phía tay phải của tôi đây là họ là những người phải bảo vệ thành tích của mình. Và trước khi đến với những phần tỷ thí kịch liệt, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn uống ngụm trà, nghỉ giải lao trong giải lao chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Đừng chuyển kênh nhé. vòng giao hữu quốc tế cả sáu tuyển thủ nhật và đức đã sớm có mặt tại việt nam để kịp chuẩn bị tinh thần cho những màn chạm trán thú vị xin chào việt nam xin chào việt nam trong thời gian đó họ đã có buổi gặp gỡ khán giả cùng các thành viên của siêu trí tuệ việt nam đây còn là dịp để các tuyển thủ thể hiện năng lực đặc biệt của mình thông qua các thử thách độc lạ đến từ chương trình Quý vị và các bạn đang trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam Thưa quý vị Cặp đối thủ đầu tiên Sẽ mang đến cho chúng ta Bộ môn Rubik Nhân vật của chúng ta Là một anh chàng 14 tuổi Tên là Đức Phước Đức Phước Chàng trai đã đến tuyên chiến thành công Trước đối thủ Ngọc Thịnh với tinh thần thi đấu khá điềm tĩnh, tự tin cùng lối chơi hấp dẫn, Đức Phước sẽ mang về kết quả như thế nào? Và đối thủ của anh ta ngày hôm nay là một người đã thi đấu hơn 70 cuộc thi trong và ngoài nước trên thế giới và anh ta đã đặt tên mình vào những cái thứ hạng cao nhất trên cái bảng xếp hạng Rubik của thế giới. 
29 tuổi Thưa quý vị đến từ Nhật Bản Yu Sachima Yu Sachima là một trong những người chơi Rubik kỳ cũ nhất tại Nhật Bản Tính đến nay Yu Sachima đã có hơn 10 năm kinh nghiệm thi đấu trong nước cũng như quốc tế với hơn 70 trận đấu Đạt 3 kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục quốc gia 45 huy chương vàng, 55 huy chương bạc và 57 huy chương đồng Gần đây nhất, Sachima vừa đạt thành tích cao nhất tại Nhật Bản với khối Rubik 4x4 Anh còn là thành viên của đội tuyển Rubik quốc gia tranh giải Rubik Nation Cup hàng năm Ai trong cặp đấu này sẽ tạo nên được kỳ tích? Cho anh hỏi là hôm nay em thi đấu với một cái đối thủ mà có số tuổi gấp đôi em như vậy Và anh ta cũng có nhiều thành tích như vậy thì cái tâm lý em có bị nôn nao không? Em cảm thấy rất là vui và vinh dự khi được đấu một đối thủ rất là mạnh và có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường thế giới Đây như là một cái cơ hội có một không hai để em có thể giao lưu và cọ sát với cả đối thủ người Nhật Em đi thi quốc tế khoảng bao nhiêu lần rồi nhỉ? À, em chưa đi thi quốc tế lần nào Còn em thi giải đấu trong nước thì khoảng bao nhiêu lần? À, em thi khoảng 10 lần Cái thành tích cao nhất của em hiện nay là gì? hai huy chương vàng và 8 huy chương bạc với 3 huy chương đồng ạ Em nghĩ là mình có khoảng xác suất bao nhiêu phần trăm thắng so với anh ta? Khoảng 30% 30% Cảm ơn về sự khiêm tốn đó Anh cũng chúc cho em thành công và may mắn nhé Em cảm ơn Mình đã đến đây với một tinh thần giao lưu và học hỏi Nên là mình cũng không có gì lo lắng và hồi hộp lắm Nước to lực còn bát hương vị cherry mới Luôn bên cạnh thành công của bạn Like to see you You such a bad. How do you feel now? Oh, this is very good. I'm very happy to be here and our uh, uh, audience. So thank you very much. Come on. <laughs> Do you remember exactly how many competitions have you ever joined in your oh, life? Maybe uh, around 70 competitions. I started cubing 15 years old, just like him. And so over 10 years. Uh -huh. What do you think about your competitors? So how many percent do you think you can win today? Before I came here, Vietnam, maybe 50-50. Mm -hmm. But I watched his solving, uh, maybe 20 to 30 percent. Uh, <laughs> okay. But uh, I will do my best and I want to win. Yeah. yeah. Thưa quý vị, rõ ràng là mặc dù ai cũng khiêm tốn cả nhưng mà thật sự là chúng ta đến đây là để thi đấu và ai cũng muốn chiến thắng cả Tại vì đây không phải là sự hơn thua nhưng mà đó là cái điều mà chúng ta phải làm để khẳng định được cái vị trí của mình Giỏi trong một bộ môn mà không có thành tích thì chẳng giỏi để làm gì cả nhưng Chúng ta có nhiều cái thành tích để mình ghi nhận là cái chặng đường mình đã học tập thì nó được bao nhiêu, mình đi đến đâu rồi Và thưa quý vị, mặc dù là nhân vật này cũng còn khá là nhỏ tốn Nhưng mà anh hy vọng rằng là chúng ta xem vào cái kết quả để coi là mình với anh ấy thì sẽ là như thế nào nha Và cũng hy vọng là may mắn sẽ mỉm cười với em Vâng, em cảm ơn anh Ok, quý vị và các bạn thân mến và chúng tôi cũng mời đến đây một trọng tài của Rubik quốc tế để có thể uh, chấm điểm cho hai bạn Và xin giới thiệu được quý vị, nhân vật đã từng xuất hiện trước đây, anh Phan Tử Nghi Và bây giờ xin mời hai thí sinh về ghế khiêu chiến của mình Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe luật thi ngày hôm nay Thử thách Rubik thần tốc Trong khu vực chỉ định có 10 khối Rubik đã được xáo trộn bao gồm 2 x 2, 3 x 3, skill pin, 3 x 3, one hand, 4 x 4 Hai tuyển thủ sẽ đứng ở hai cực Di chuyển theo đúng hướng mũi tên để đuổi theo đối phương với nhiệm vụ Gặp Rubik xáo trộn sẽ khôi phục về nguyên bản Gặp Rubik nguyên bản thì phải xáo trộn Sau khi xáo trộn và khôi phục xong Sẽ nhấn nút bật đèn Một người xanh, một người đỏ Trận đấu sẽ kết thúc khi có một người đuổi kịp người còn lại Trong thời gian 7 phút Nếu không có người chiến thắng Trọng tài sẽ ra hiệu lệnh dừng trận đấu và tiến hành đếm số đèn Ai có số đèn nhiều hơn sẽ ghi được một điểm có tất cả 3 lượt thi, tuyển thủ nào có tỷ số cao hơn sẽ là người chiến thắng. À, thưa quý vị nghe thì chúng ta có vẻ à, quen thuộc tại vì lần trước Đức Phước cũng thi như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là khác tí là chúng tôi có bỏ hai cục dị hình như trống hay là cái cục mà Scooby và nó có thêm một cái cục khó nữa là cái cục mà 4 nhân 4. Thử thách đã được tăng độ khó lên ở chỗ là nếu mình gặp lỗi ở 4x4 thì rất dễ để đối thủ đuổi kịp 
thường thì một cái cục 4 nhân 4 mình mất khoảng bao lâu để mình giải một cục đối anh nếu như một cái người giỏi mình sẽ so tương quan với cái cục 3 nhân 3 thôi nha nếu mà một người đã biết giải khối 3 nhân 3 thì khối 4 nhân 4 sẽ mất khoảng gấp 4 lần thời gian Ồ oh. Hiện nay anh thấy là đối thủ Việt Nam của chúng ta Bạn Đức Phước có giỏi về cái 4 x 4 không ạ? Bạn Đức Phước thì giỏi về những cái bộ môn Có cái thời gian nhanh khoảng dưới một phút Mình cảm thấy là 4 x 4 bạn Phước cũng có khả năng để đấu với lại Yusajima Dạ vâng Và một số thay đổi cho lần thi này Đó là do cái đề thi sẽ khó hơn Là cái khối skill B và 4 x 4 sẽ có mặt Cho nên thời gian sẽ được nâng lên 7 phút Thay vì 5 phút như lần trước Và một số luật về phạm quy Đó là khi các bạn giải thiếu một bước từ 45 độ trở lên bị tính thua cuộc và khi các bạn giải một tay các bạn chỉ được dùng đúng một tay và mặt bàn không được dùng tay thứ hai dạ vâng và bất kỳ sự cố nào xảy ra với khối rubik ví dụ như là bị văng linh kiện ra bị hay là bị xoay góc bất kỳ sự cố nào xảy ra trong quá trình đang thi mà không phải là do cái lỗi ban đầu thì đó là các bạn phải tự xử lý ngay tại chỗ nó thử thách cái sự toàn diện trong cái kỹ năng của các bạn nữa nó yêu cầu các bạn phải có kiến thức và còn phải nhanh ở tất cả các loại nữa thường thường là trong những cái cuộc thi rubik thế giới thí dụ mà làm một tay á nên trong lúc rối quá mình người ta có thể dùng chân không anh à, dùng người ta chân. không dùng tay ta còn lại chưa 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 thấy ai làm à, chưa này thấy ai không ạ dạ thấy bao giờ tôi chỉ hỏi thắc mắc tôi hỏi thế thôi à, thưa quý vị là tất cả những đề thi này là do anh tử nghi cũng đã xáo trộn theo tiêu chuẩn của quốc tế thưa quý vị họ sẽ có một bộ đề giống y như nhau bên màu đỏ đề như thế nào thì bên màu xanh đề y như vậy tất nhiên là cái này chỉ có ý nghĩa cho cái vòng đầu tiên tại vì trong cái suốt quá trình các bạn chạy đua với nhau thì cái khối rubik sẽ được giải và xáo trộn liên tục thì cái đoạn sau sẽ là cái phần của các bạn tự làm Dạ, có nghĩa là cái giờ cái khối nguyên mình phá thì cũng phá làm sao cho đối thủ mình khó để khôi phục trở lại Vâng Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc thi thí giữa Đức Phước và Yu Sachima Xin cảm ơn Và bây giờ chúng ta sẽ mở đề thi Và bây giờ xin mời hai đối thủ bước vào vòng thi đấu Ready into your position 3 2 1 Go Lần này chơi thì mình đã chọn chiến thuật là chậm mà chắc Và cũng không cần vội vàng vì đây cũng chỉ là một trận giao lưu Và mình cũng không nắm chắc cả khả năng thắng lắm Cái tinh thần hôm nay của bạn Đức Phước ngang ngửi với lần trước Không hơn cũng không kém Đối thủ quốc tế người Nhật anh ta có phần hơi lo lắng và có phần hơi hồi hộp この番組で使われるキューブパズルっていうのは普段自分が使っているものではないのでちょっとソルブするのが難しかったですアイ dropped this over there okay彼と今ほぼ同じスピードだなって音がするので後ろから含めてちょっと緊張ずっと緊張してたんですけど焦ったりスキューブの時にパズルをあの前に落としてしまう。Sorry. Uh, I'm nervous. Oh, it's okay.
bạn Yusuzuma có lỡ tay làm rớt cái cục uh, Rubik để mà một cái tay chơi Rubik mà họ có thể đánh rơi Rubik của mình ý, là cái chuyện là rất là hiếm nó không không thể nào gọi là cái lỗi được chính vì vậy mà tôi nghĩ là cái áp lực tâm lý nó đè nặng lên đối thủ nhật như vậy thì không biết là trong trường hợp này chúng ta sẽ tính như thế nào xin mời ý kiến của giám khảo uh, Vương Phong Ờ,是这样的，因为刚才日本选手的话，把魔方给掉了，所以比较公平的处理方式是现在两位选手都回到刚才自己掉之前的那个状态，然后再继续比下去就可以了。Xin cảm ơn. Vâng và xin mời trọng tài Anna Tự Nhi chúng ta khôi phục lại cái cuộc Rubik ở đúng cái đoạn mà bạn làm rơi và chúng ta sẽ đi tiếp với cái hiện trạng của hai bạn đang đứng trước cái lúc mà cái Rubik kia rơi ra. 那么另外一个建议的话，就是因为呃把魔方给掉了，是属于自己的失误。我建议掉的那一个人罚时三秒。那么我希望的话，就是下一次不要再出现这种情况。Sorry for the. Thưa quý vị, giám khảo Vương Phong có nói rằng là bạn sẽ tiếp tục khi tôi nói bắt đầu, còn bạn Yu Satima sẽ đợi ba giây là bị trừ điểm thời gian và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc thi. Từ lạ thành thương 19 giờ thứ bảy trên HTV2 Vi Channel. Here we go. Ready? 3 2 1 Go. 3 2 1 Gần như có một đoạn mình đã đuổi gần kịp đối thủ của mình Đó mình cảm thấy khá tiếc, tí nữa thì đuổi kịp Đó mình hơi cuống nên là mình đã không kịp xử lý cái đoạn cháo Rubik đấy Trong tay đã vơ cờ, xin lỗi Stop, 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 stop You had to do one hand Oh, one hand did? Yeah,我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来
lật ngược tỷ số hoặc là bước phá để giành chiến thắng nên mình vẫn dày chừng nhất có thể và bây giờ mọi thứ đã được dàn dựng xong cho cái trận đấu thứ hai xin mời các cô trợ lý khoa học đưa hai người chơi vào trong vòng thi của mình do you get used to it very difficult to do and i'm very nervous yeah next i will be winning <laughs> yes Yay. okay yeah và bây giờ chúng ta chuẩn bị mở nhá Ready? 3 2 1 Go! Sau này, hai sen mới có khả năng rất tốt, nên anh em cũng đồng ý. Trước khi đến với trận đấu này thì mình đã dành thời gian để tìm hiểu đối thủ rất kỹ Đối thủ của mình có một nhược điểm là chỉ giải được mặt xanh dương và xanh lá Nên mình đã tập trung vào để cháo khó các cái bước giải dấu cộng sẽ dài hơn và mất thời gian hơn Ở cái vòng thứ hai thì mình đã ghép sai cạnh ở trên con 4 đến 4 nên đã mất một chút thời gian Với những cái tuyển thủ ở đẳng cấp cao thì khi lấy lại tinh thần chúng ta có thể thấy rằng là họ nguy hiểm như thế nào Cái sự ngang tài ngang sức thể hiện được rất là rõ Tức là Đức Phước của chúng ta không hề thua kém đối thủ Nhật Và dĩ nhiên đối thủ Nhật cũng chứng tỏ được đẳng cấp của họ Luôn luôn giữ được một cái độ căng gần như là tuyệt đối Bạn Nhật bạn ấy vượt lên tâm lý tốt Và tất cả mọi thứ nó trở nên khác hẳn Cảm thấy rất là hào hứng với cái cái vòng thứ hai đó Rất là cân sức từ đầu tới cuối là hai bạn gần như là không thể nào mà đuổi kịp nhau luôn Có thể là người ta đã đến đây 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 Mình ấn tượng với lại cái bản lĩnh của bạn Phước Khi mà đối mặt với lại một cái nhân vật lớn trong cái làng của Bích Thế Giới Và áp lực đem lại chiến thắng cho đội nhà Mà bạn Phước vẫn giữ được bình tĩnh và vẫn phát huy được hết cái tốc độ và cái sự tập trung của mình Ba mươi giây cuối cùng À, 
30 giây, 30 giây Thưa quý vị, bây giờ chúng ta vừa khép lại 7 phút cho trận đấu thứ hai Và hai đối thủ vẫn chưa ai đuổi kịp người còn lại Vì vậy chúng ta sẽ đếm đèn Và đèn của ai nhiều hơn người đó sẽ chiến thắng Chúng ta đếm đèn xanh 1, 2, 3, 4, 5 Và đèn đỏ 1, 2, 3, 4, 5 Trận thứ hai hòa nhau Mặc dù là mình biết là bạn đối thủ Nhật đã lấy lại được cái tâm lý Nhưng mà mình cũng cảm thấy là à đối thủ Việt Nam mình cũng phải là vì may mắn hay là không vì một cái lý do khách quan nào cả Bằng ấy thực sự là một đối thủ đáng gờ Cố lên, cố lên Tuyệt vời Dù Sajima đã nắm được cái luật chơi, đã rút được kinh nghiệm Và lúc này anh ta đã đem bản lĩnh và kinh nghiệm tâm lý của mình Trong tất cả những cuộc thi trước anh ta dồn hết vào cái vòng thứ hai Quý vị và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam à, Cho tôi hỏi là cảm xúc của giám khảo tốc tiên khi vừa theo dõi trận đấu thứ hai ạ à. Ôi khi mà em theo dõi Đức Phước với lại Ngọc Thịnh thi đấu đợt trước là mình đã rất là hồi hộp rồi Mà cái này em cảm giác như em không thể nào nhìn vào được Em cứ chạy hết qua anh Sâm, chạy hết qua anh Nam Em giống như cần một cái sự cầu cứu Cầu cứu để cho trái tim em đập chậm lại một Em tí có xíu. thi đâu Nhưng mà em... Anh phải hiểu cái cảm giác cái người xem Nó còn bị áp lực gấp mấy lần cái người đang giống đang như... thi <cười> người nhà mình đang thi đấu vậy đúng không? Đúng rồi, giống, giống như là thí dụ mình em hát thì em cảm thấy bình thường Nhưng mà thí dụ người nhà mình xem mình thi thi hát là người ta sẽ bị rớt tim ra ngoài Thì em y chang vậy đó Anh Sam nghĩ gì về cái trận đấu vừa rồi ạ? À? Ờ, cái trận đấu vừa rồi là ngang tài ngang sức tôi thấy như vậy ờ, Một bên thì là một cậu bé 14 tuổi bằng một nửa tuổi cái đối thủ của mình Và chịu cái áp lực lớn là chưa bao giờ thi quốc tế Chỉ thi ở trong nước thôi là đầu tiên gặp một đối thủ mà có tới hơn 40 huy chương vàng Các loại ở trong nước cũng như trên thế giới Thế còn ngược lại thì anh đối thủ người Nhật Bản thì cũng bệnh chịu áp lực Là bởi vì mình là người có đẳng cấp đá một đội nó còn bằng nửa tuổi mình Và phải chứng tỏ là cái đẳng cấp của anh ấy lại thi đấu ở sân khách nữa Nói thế thôi, khán giả mặc dù là rất phe Và cảm ơn các bạn đã im lặng tôn trọng tuyệt đối hai đối thủ mà chúng ta không có cổ vũ như trên sân vận động đúng không? Chứ nếu mà để cho khán giả một cổ vũ như thì anh còn bị tâm lý nhiều nữa Nhưng mà à, đúng, chúng ta đã chơi rất là đẹp Mặc dù là rất yêu quý đội của nhà mà nói thế thôi Ai chẳng muốn thắng Dạ vâng, à, vâng. <cười> Nhưng mà mình dạ đã vâng. kìm hãm cái đấy lại Để thật là phe, thật là đẹp Và tôi nghĩ rằng các bạn quốc tế hôm nay sẽ hài lòng Dạ vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ rất là chân thật của anh Lại Văn Xâm Thế còn anh Nam anh cảm thấy sao ạ? Tôi rất là hưng phấn với cả cái màn thi thứ hai Và chúng ta thấy đây là cuộc rượt đuổi nó chỉ tranh lệch một đèn một đèn thôi Và hai đối thủ là đang đều mắc ở cái khối 4 x 4 cả Đấy là cái khối mà khó nhất rất mong chờ hiệp đấu thứ ba. Hoàng Phong Lão Sư, tuy nhiên thay mặt đội Round 2, bạn có suy nghĩ gì? Tôi nghĩ hai đội chơi đã đạt được kết quả tốt, tức là phát triển ngày càng ổn định. Trong trận đấu tiếp theo, tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hấp dẫn. Tôi nghĩ đây là một trận đấu Em thấy đối thủ vẫn rất là mạnh nhưng mà có vẻ là tâm lý anh ta không ổn lắm. <cười> <cười> anh, anh 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 rất là thích cái sự cái sự bình tĩnh của em. Em nghĩ là sau hai trận đấu thì cái xác suất phần trăm chiến thắng của em nó nó được tăng lên chưa? Ừ, vẫn thế thôi ạ. À, vẫn thế thôi hả? Vâng. Ừ, vậy anh cũng cảm thấy em chưa bình tĩnh lắm nha. You so chim Yep. How did you feel after two rounds? At first round, I missed it. Uh, It was not not so good for me. But second round, uh, I gradually understand this game and the yeah. chess with him and uh, draw. So next round three, uh, we we, yeah. we want to yeah, give him. But are yeah. you hungry now? Do you need uh, some food? A little, <laughs> but. <laughs> <laughs>
Thưa quý vị, ở trận đấu thứ ba nếu như đội tuyển Nhật Bản mà ghi được điểm thì xem như là hòa tiếp và chúng ta sẽ có một cái luật phụ để tìm ra cái người chiến thắng. Còn nếu như mà trận thứ ba hòa hoặc là đội Việt Nam thắng thì chắc chắn chúng ta sẽ giành được phần thắng. Và bây giờ, bộ đề mới đã được giám khảo tự nghi xáo trộn. Xin mời các câu trả lời khoa học. Cả đối thủ Nhật Bản và cả Đức Phước khi bước vào vòng 3 đều ở một cái tâm thế là quyết chiến quyết thắng nhất có thể. Good luck. And ready. 3 2 1 go. Yusajima sẽ phải cố gắng để bảo vệ lấy cái thành tích và kỷ lục mà anh ta đã đạt được Trong khi đó Đức Phước cũng muốn trải nghiệm hết sức bản thân mình Lúc này không có gì để mất Cái mức độ tâm lý ấy, thì nó không phải là quá nặng nhưng mà cái kết quả nó đem lại cái sự khác biệt rất là rõ nhắc nhở mọi người im lặng để cho các bạn tập trung thì chưa kịp nhắc nhở xong là ở dưới là đã người à. chiến thắng bước bước của việt nam thay vì sáng cái xe mà bố có khát nát kêu bị kẹt nát đã tôi muốn được nhé sáng cái xe mà hiếp kia kết quả mà kêu được mà kẹt nát đã bị mất thì đó là một chút pressure nát đã bị mất thì đó là một chút 就是一个玩儿卡的是在第三轮的时候越南选手能够赶上日本选手很重要的一个原因是他当时去打乱对方的魔方我估计那一个打乱难度还比较大这是非常好的一点đức phước đã khẳng định tâm lý của bạn ấy vững vàng như là những cái tuyển thủ thế giới tim tôi đập rất là nhanh thưa quý vị và một chiến thắng không thể thuyết phục hơn thưa quý vị đức phước đã đuổi kịp đối thủ của mình đến từ nhật bản yusachima how do you feel you i'm really sad 
this result, but、uh, it was very great experience for me in this TV show and Vietnamese fans. Yeah, thank you for coming to Vietnam. I appreciate your joining to this game. Thank you so much. Lần đầu tiên mình giành một chiến thắng bằng tính quốc tế và mang cái tính quyết định như vậy trước một đối thủ phải nói rằng là cũng đạt rất nhiều thành tích tại đấu trường quốc tế thì em cảm thấy thế nào hả Phước? Ừ, em cảm thấy rất là ngạc nhiên tại vì không em cũng không biết vì sao thì em thắng được anh một anh quay đối thủ và lớn tuổi hơn em mà đi thi số lượng giải đấu phải gấp bốn năm lần và có nhiều kinh nghiệm hơn em mà em lại chiến thắng được à, chúng ta có thể nói là vì may mắn đây là lần đầu tiên anh ấy thi đối kháng như vậy nhưng chúng ta vẫn có thể tự hào để nói rằng là vì hôm nay em đủ bình tĩnh và em có đủ khả năng không biết là giám khảo tự nghi có cái chia sẻ gì sau ba cái vòng cũng như anh đánh giá một tí về trình độ của hai đối thủ ạ à, có lẽ là sau cái sự cố ở cái vòng thứ nhất thì hai bạn đã rất là tập trung và rất là kỹ lưỡng trong tất cả những cái động tác của mình không có một cái động tác thừa nào khi thi đấu cả và hai vòng thi thứ hai và thứ ba là diễn ra rất là hoàn hảo xin cảm ơn sự có mặt của anh tự nghi đến với chương trình cảm ơn anh rất nhiều tôi muốn hỏi ý kiến đến từ các vị giám khảo à, tóc tiên em nghĩ sao À, nếu như mà mọi người về theo dõi thì chắc là mọi người biết là lúc đó tiên đang bận tại vì khán giả đang hồi hộp thì tiên đang bận gọi là trấn an khán giả lại để cho các bạn thí sinh có đủ cái sự bình tĩnh thì chưa kịp trấn an thì đức phước đã chiến thắng rồi và cái chiến thắng đó giống như là đức phước nói là đức phước ngạc nhiên một thì chắc là tiên và anh sâm hay là anh nam phải ngạc nhiên gấp mấy lần cái điều đó giống như cái điều bất khả thi đối với、uh, thành viên còn rất là trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm như đức phước em tin và em nghĩ rằng là cái mấu chốt dẫn đến chiến thắng ngày hôm nay của đức phước đó đức phước có cái độ lì cực kỳ lì cái độ bản lĩnh của bạn ấy cực kỳ bản lĩnh và bình tĩnh đó là cái chìa khóa dẫn đến thành công xét về mặt tốc độ xử lý và tốc độ của bàn tay và mắt nhìn thì thường là những người trẻ có thể là sẽ chiếm ưu thế hơn còn yusashima thì có thể là sẽ ưu thế hơn về mặt chiến lược sự bình tĩnh cho đến những cái giây cuối cùng nhưng mà ngày hôm nay thì cái điều mà đáng khen đức phước là gì tâm lý vững vàng chiến thắng dễ dàng cảm ơn em tôi lại muốn hỏi anh đến từ nhật bản vừa rồi chơi thì bạn có chút nhường nhịn nào không hay là bạn đã chơi hết mình chưa 手は抜いてないです。で、えっと全然全力で戦ったけれども、あのすごくあの素晴らしい、えー、選手ですから、あの負けてしまいました。If someone、uh, give me a next chance,、uh, I, I want to make more practice and、uh, next time I will want to be, 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 yeah, revenge, yeah, compete. Yeah. 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 tôi hỏi là bởi vì sao một số người sau khi xem chương trình này lại cứ nghĩ là ban tổ chức bày đặt trước hay thế này thế kia tôi rất khó chịu với những cái ý kiến đó hôm nay tôi để chính cho anh ấy nói để cho những cái người mà một số người rất ít thôi những người mà họ hoài nghi chúng ta hoài nghi và họ họ hoài nghi là sắp xếp họ hoài nghi và rất có thể họ nói rằng có một sự thỏa thuận nào đó anh này anh nhường nhạc cho nên tôi lần đầu tiên gặp anh tôi hỏi anh cảm ơn anh đã trả lời thật lòng và đó là kết quả là câu trả lời đức phước xứng đáng chiến thắng bạn ấy trẻ hơn bạn ấy nhanh hơn bạn ấy cố gắng hơn bình tĩnh hơn mưa lúc nào mát mặn lúc đấy tức là cứ có một chiến thắng là vui rồi tất cả những chiến thắng của chúng ta trong cuộc đời này luôn luôn là tạm thời ngay đúng thời điểm đó thôi và ngày hôm nay may mắn mỉm cười với đội tuyển việt nam chỉ vậy thôi thưa quý vị xin cảm ơn rất là nhiều thank you you thank you chúng mình có thể すごくいい経験になったしとてもあの楽しかったですあの出演することができて họ thu vào đấy nhưng mà họ lại đưa cho chúng ta những bài học không bao giờ được phép coi thường người khác phải trân trọng tất cả mọi người khi mà bạn đã nhận lời gặp người ta chơi với người ta và đấy là cái chúng ta học được. Việt Nam tuyển thủ thì tôi nghĩ là trên sân của mình đã tạo ra một cái rất tốt mũi, cho nên đã truyền tải được rất nhiều năng lượng cho các cầu thủ. Cho nên sau trận đấu, những kết quả đã được ghi nhận, cho nên trong trận đấu này, tất cả có thể xảy ra. Cảm ơn. 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 Cảm ơn
và các bạn đã trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam vòng thi giao hữu quốc tế Quý vị nhìn trên sân khấu Đây là đào cụ thi Nhìn thì có vẻ rất là đơn giản Nhưng thưa quý vị Đây là cả một bầu trời kiến thức và trí nhớ Chúng ta sẽ làm gì với nó Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Một trong những anh chàng ngoại giao tuyệt vời của chương trình Việt Hoàng Việt Hoàng, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Được đánh giá rất cao trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên khi vượt qua thử thách Bách Khoa siêu ô chữ đầy ngoạn mục với số điểm cao nhất chương trình 140 điểm Ở vòng 2, trong trận đối đầu toán logic, Việt Hoàng một lần nữa thể hiện khả năng đa nhiệm của mình Dù để thua với tỷ số suýt sao trước người bạn Huy Hoàng Xong Bằng con tim và lý trí cao, giám khảo khoa học Trần Thành Nam đã một lần nữa gọi tên Việt Hoàng và trao cho cậu một cơ hội đại diện Việt Nam. Hôm nay em trở lại sân khấu siêu trí tuệ Việt Nam, tâm lý cũng như là cảm xúc của em như thế nào? Ngày hôm nay có cơ hội được trở lại đây, thực sự là em cảm thấy rất là vui. Và đây là cơ hội có một không hai của em để được cọ sát giao lưu với bạn bè quốc tế với những người mà Em nghĩ rằng là không có cơ hội để gặp họ Và vì vậy nên ngày hôm nay em sẽ chơi hết sức mình Em có theo dõi bằng thi trước không? Em có theo dõi và thực sự là em thấy rất là bất ngờ và vô cùng tự hào Bởi vì là đồng đội của em đã thi đấu quá tốt Thưa quý vị vẫn rất là khiêm tốn, điềm tĩnh và rất là tự tin Nhưng mà thưa quý vị Báo trước với quý vị một tin là ngày hôm nay Việt Hoàng của Việt Nam Chúng ta phải đối diện với một trong những ông trùm của làng trí nhớ thế giới Thưa quý vị, anh ta đến từ đất nước Đức Nhân vật mà tôi đang muốn nói đến Simon Reinhardt from Germany Simon Reinhardt đến từ Đức Và sở hữu gia tài giải thưởng đồ sộ với Hai lần vô địch trí nhớ thế giới Ba lần vô địch trí nhớ châu Âu năm lần vô địch trí nhớ Đức. Ngoài ra, anh còn giữ rất nhiều kỷ lục khác về trí nhớ. Hiện nay ta vừa xác lập một kỷ lục thế giới, đó là nhớ được 80 con số chỉ trong vòng 16,85 giây đồng hồ. It's a pleasure for your appearance here tonight. You like to say something to the Vietnamese audiences? Hello, I am very happy to be here and I also want to say hello to every judge and I'm looking forward to the challenge. Thank you very much. Do you remember most impressive um, contester you have met in the world? Um, I think Johannes Malo, who is also in the show with me. Wow. And Wang Fung, twice world champion. So I'm also happy that he is here. <laughs> What do you think about Vietnamese contestants? I think he is very strong and it will be a fantastic fight I hope. Thank you sir. Thưa quý vị, ngày hôm nay hai nhân vật này sẽ thi đấu gì đây? Họ sẽ giải ô chữ. Thử thách Bắc Khoa siêu ô chữ có tổng cộng 50 cụm từ Anh ngữ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó có 25 cụm từ đáp án và 25 cụm từ gây nhiễu được sắp xếp xen kẽ nhau để hai tuyển thủ ghi nhớ. Kết thúc 5 phút, hai tuyển thủ sẽ phải tiếp tục quan sát và ghi nhớ bản tọa độ ô chữ. Từ đó, cả hai sẽ dùng trí nhớ không gian của mình để viết đáp án lên bảng kết quả cá nhân. Ai hoàn thành trước sẽ nhấn chuông giành quyền được xét kết quả, tuyển thủ được sai tối đa một ký tự. Kết quả hoàn toàn trùng khớp, điểm thuộc về người nhấn chuông. Kết quả không chính xác, điểm thuộc về đối thủ. Tổng cộng có 3 lượt thi đấu, người giành được hai điểm trước là người chiến thắng. Và sai số duy nhất được cho phép, đó là các bạn chỉ được sai chính tả một ký từ duy nhất. Nhưng mà cái từ sai á nó phải nằm trong ô độc lập. Nếu như cái ô đó mà nó đang nằm ở chính giữa một cái cột dọc và một cái cột ngang thì nó ảnh hưởng luôn kết quả còn lại thì cái ô đó sai chính tả cũng không được tính. 
Thưa quý vị, độ khó là cực kỳ Và hôm nay cái phần trăm tự tin chiến thắng của em là bao nhiêu? Em nghĩ rằng là ngày hôm nay em có khoảng 40% chiến thắng Cảm ơn em trai Đây cũng là một cơ hội để cho mình cọ sát và để thử sức mình Vì vậy nên mình nghĩ là mình không có bất kỳ một áp lực nào trong cuộc chơi ngày hôm nay Simon, have you ever been to this kind of test? I have made a much, much easier crossword challenge seven years ago in Germany. It was fewer words. So this is really one of the most difficult challenges I've ever done on TV. Wang Feng, teacher, do you think this difficult question is what? I think this difficult question is that you need to remember the answer in a short time. This is the memory test. The second phase, when they write the answer, is to test their memory and also to test their logical reasoning. It's like we need to use a lot of attention. So can you write the memory well? I think this is a very important test. Thank you. Now, the question is that in general, when you study, you have been to the university for gọi là siêu đẳng không hay là cũng chỉ là đủ để giao tiếp thôi? Dạ vẫn mặc cả hoặc là thậm chí là vẫn có thể nói chuyện với các bạn nữ nước ngoài. Ok anh hiểu, ok cái đó tốt. Ừ. <cười> Chúng mình có cái đề thi này là một bạn nữ nào đó em nhỉ? Dạ vâng. Cứ như thế thôi nhé. <cười> ok chúc em may mắn. Và bây giờ không làm mất thời gian của chúng ta nữa, chúng ta sẽ bắt đầu phần thi. Bây giờ sẽ là đề thi đầu tiên. Are you ready? Ready. First round. Three, two, one, go. Đứng trước sự bất lợi về ngôn ngữ so với đối thủ ngoại quốc, Việt Hoàng vẫn tỏ ra khá tự tin và tập trung cao độ cho lần thử thách đầu tiên. Trong khi, dàn ban giám khảo lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho Việt Hoàng trước đối thủ nặng ký lần này. Nhưng mà nó cũng có một cái gọi là tạm gọi là lợi thế như Hoàng là bởi vì nó có nhiều thông tin về kiến thức ấy, mà Hoàng là một người rất là giỏi về kiến thức. <cười> Ông này ông nhớ bao nhiêu lâu rồi ông ấy còn lại làm người đi làm là luật sư nhiều Impossible Xét mặt tuổi đời thì ông ấy phải có nhiều kinh nghiệm hơn Ông đi đến nhiều gọi là nơi hơn Sự khác biệt của đề lần này là sử dụng tiếng Anh Nên là mình nghĩ là mình không thể sử dụng được uh, hoàn toàn hai cách ghi nhớ như ở vòng 1 Bởi vì mình sẽ cảm thấy mất một bước dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt Và cái bước đó thì rất là mất thời gian Vậy nên là mình sẽ chỉ sử dụng duy nhất một cách đó là liên kết các từ có điểm chung và liên kết nó thành một câu chuyện. We have one more minute to go. The length of the word phrases, of course, makes the challenge more difficult because it is easier to memorize a two-word phrase than a four- or five-word phrase. So you need to use a bit more creativity and you need to use a bit more energy to memorize it. But if you can do it, then it's great. And time's up. Và bây giờ là đường đi của ô chữ 3 phút ghi nhớ bắt đầu ba phút này là để điền đó Đi xem tức là ông nào có chiến lược tốt hơn thì ông ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn. 
điểm mạnh của mình đó là sự tư duy và liên kết sự kiện còn điểm yếu của mình so với đối thủ đó là ghi nhớ vì vậy mình không thể chơi bằng cách là cùng ghi nhớ cùng vẽ đường đi rồi cùng giải ô chữ với sai mình được bởi vì như thế mình sẽ rất là bất lợi nhưng mà bây giờ cái quan trọng nhất đấy là cái chiến lược của hai người này thì người nào làm nhanh hơn tất nhiên là nhớ rồi nhưng mà nó lại còn có thêm một cái là suy luận hoàng có thể là nắm ưu thế một chút xíu hoàng nó suy luận nhanh cái khoảng thời gian 3 phút để hai đấu thủ cùng ghi nhớ hình dạng ô chữ thì mình nghĩ rằng là đó là khoảng thời gian để mà Simon lưu giữ hình ảnh ô chữ đó Còn đối với mình thì đó là khoảng thời gian để mình giải ô chữ đó Time's up. Thời gian 15 phút để giải ô chữ bắt đầu Ai có kết quả trước xem như người còn lại bị vô hiệu hóa Ôi, Ông là tay, tay trai Khi uh, bắt đầu 15 phút làm bài thì việc của Simon đầu tiên là vẽ lại đường đi Còn việc của mình là bắt đầu viết những gì mà mình đã giải lên trên bài này chiến lược có vẻ tốt hơn này Tức là ông ấy đã ướm ướm thử một số từ luôn rồi ừ. Đây là điền này, điền này, ông điền này Điền dành lắm ừ. The point is that the solving stage is always tricky If you find the right start it's good Otherwise it takes longer Zack, richtig, zack, 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 richtig. Die Fange. Aber hier. Geht die Fange noch mal zwei runter? Nee. Scheiße, bin ich vertan oder was? Ganz hier die Wanne, ja klar. Geht hier mit drei. Vị Hoàng finish. Wow. How do you feel, Simon? Everything is okay. Just not an easy contest, but I think it's very interesting how the whole thing is developing and I'm having fun. I was very surprised that you wrote it down so quickly and so instantly. So let's see what you got here. Thank you, thank you. Uh, Vic Huang is not very good at English, but he's very good at analyzing things and especially words and phrase of words. Tôi không ngạc nhiên, tôi luôn luôn tin tưởng ở Việt Hoàng bởi vì đây là một con người có cái óc suy luận rất là logic và rất là chính xác. Đã đứng trước một cái tượng đài như thế này thì tôi nghĩ rằng ít người dám nhận 40% đó, phải có cái gì đó người ta mới dám tự tin để nhận và cái đấy là cái mà rất đáng để cho các bạn trẻ phát triển. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ là đáp án của bạn Việt Hoàng. Và đây là ô chữ của chương trình chúng ta cùng xem nhé hàng C1 và C2 là tulip mania chính xác A1 C1 The Black Tulip Chính xác A1 A3 The King's Speech Chính xác 
bạn ấy đã dùng một cái chiến lược cực kỳ thông minh Và khi nhìn thấy cái ô chữ là thậm chí là Hoàng đã điền luôn tất cả các cái nhóm từ mà bạn ấy nhớ được vào các ô chữ Để mà nhớ luôn vị trí ô chữ A3, B3, chính xác B3, B4, chính xác B4, D4, chính xác D3, D4, chính xác Chính xác Chính xác Chính xác Chính xác Tiên có nói với anh, anh Nam á Em tin là khi mà Hoàng giải xong hết tất cả rồi Thì chỉ có đúng rồi chứ không thể nào sai được Chỉ có đúng không sai được một chữ nào hết Chắc chắn Chính xác Chính xác Và F5, F7 Chính xác Chính xác Chính xác Chính xác Từ thứ 24 H2, J2 FIFA World Cup Chính xác Và từ cuối cùng J1, J2 Davis Cup Hoàn toàn chính xác Trận đấu đầu tiên thưa quý vị Việt Hoàng của Việt Nam Yeah! Yeah! Round 1, Việt Hoàng wins! Uh, I want to ask the Vietnamese players how to write these styles so well and write them so fast. I think it's a bit unbelievable. That's because the memory of my memory is not the same as the memory of the professional players. For the students who write the memory of the memory, I write the memory of the memory of the memory. Vì vậy nên có thể trong 5 phút em không nhớ hết được 50 từ một cách hoàn chỉnh Tuy nhiên em sẽ liên kết nó lại và sau đó em sẽ suy luận Để tìm ra rằng là đó chính xác là từ nào Và ngược lại khi mà gặp một từ mà em bị quên đi mất Thì em sẽ rất, mất rất là lâu và có thể là không thể giải được Và đây là một trường hợp may mắn của em Tôi biết có thể là đây là cái cuộc đua về mặt trí nhớ Nhưng mà bên cạnh đó thì còn có cả chiến lược và cái sự bình tĩnh nữa và dành thời gian để viết cái đường đi của cái ô chữ đó đôi khi là cũng sẽ mất thời gian hơn nếu mà chúng ta dùng một cái chiến lược khôn ngoan hơn chỉ có một điều đơn giản thôi đấy là trong khi mà đối thủ của em nhìn ô chữ để nhớ đường đi thì việc của em không phải là nhớ đường đi mà việc của em là giải ô chữ và khi đối thủ của em vẽ lại đường đi và bắt đầu giải thì việc của em lúc đó là điền vào chỗ trống Uh,其实我想问一下西蒙，对于接下来的比赛，你有什么样的看法？因为以我的经验，如果接着再往下比，只要越南的选手他不出错的话，大概率肯定还是他会赢的。所以我想问一下西蒙，对于这件事情是
và các bạn trở lại với siêu trí tuệ Việt Nam vòng giao hữu quốc tế. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với lượt thi đầu tiên giữa Simon và bạn Huy Hoàng và bây giờ sẽ là trận đấu thứ hai. Round two, three, two, one, go. Between Germany, but I think his method is more useful. Yes, yeah. I believe it. Cảm thấy rằng việc ghi nhớ của mình ở lần này có một chút khó khăn hơn. Vì vậy nên là mình cũng cảm thấy rằng là đây cũng là một thử thách. Simon. Với kinh nghiệm chinh chiến nhiều cuộc thi khu vực và quốc tế, anh luôn biết cách giữ vững tâm lý trước mọi tình huống để thông tin ghi nhớ luôn là chính xác nhất. Nó đang group lại, nó đang nhóm lại tất cả cái nhóm từ có thể năng liên quan với nhau. Nhưng mà đấy ví dụ mà mình nhìn nhá, mấy cái từ 23 với 31 là nó kiểu gì nó liên quan đến nhau có cái từ auto rồi đúng không? Kiểu kiểu như thế thế thằng này là lúc nó nhớ là nó nhớ cái từ cũng cũng mà Three, two, one. Time's up. Ba phút ghi nhớ đường đi bắt đầu. Chiến thuật của bạn ấy nó có một cái lợi thế là đúng là đúng, không sai. Time's up. It's time to feel the test. After the first round, I saw that he had not drawn lines to indicate the, the cells. So I thought maybe I can do that too. And I noticed that memorizing the crossword was not so hard in the second round. So I had about one minute, I would say, to look at the words. And I memorized where the longest word started. So. This gave me a bit of confidence because I was I could start faster. Simon đổi chiến thuật không vẻ. Thay đổi chiến thuật. Ông Simon lập tức thay đổi chiến thuật không vẽ cái đường đi trước mà lập đưa những cụm từ mà ông cho là chắc chắn đúng vào. Thì lúc đây Việt Hoàng lại thấy rất là chậm, đùng đỉnh. Thì rõ ràng là có một chút chủ quan. Maybe his tactic is speed, so I tried to have my tactic as accuracy. Yeah. I think he's very good. I think he's one of the best about memorizing things. Yeah. He's not that good about memorizing. Yeah. But he's good. Like when he look at the 50 words, he try to group. Yeah. So okay. it's not memory competition. I know. Yeah. I know. Uh. So different method. Uh. So just hopeful. Uh.
cứ dựa theo những cái hưng phấn ở vòng 1 và mình nghĩ rằng là có thể may mắn sẽ tiếp tục đến với mình ở những cái cụm từ mà mình chọn nó làm từ khóa nhưng mà cuối cùng thì nó không xuất hiện vì cái cách nhớ theo nhóm như vậy đôi khi bạn sẽ bỏ sót một vài cái yếu tố nào đó và điều đó thể hiện rõ ràng ở cái vòng 2 I knew that one spelling mistake is allowed. It can happen that you write quickly and then suddenly you make a mistake. And I did not want to make a single one. When you make a wrong decision in one phrase, so you have to change everything. So this like take a lot of time. Hình như Việt Hoàng đang gặp vấn đề trong thông tin dữ liệu. Chiến thắng lượt đầu tiên có vô tình trở thành áp lực với một chàng trai 19 tuổi. Books of Kings, Public Key Fingerprint. Well, well, well. Sửa chính tả. Thưa quý vị, Simon đã hoàn thành bài thi của mình. Woo! Woo! The competition is start to be very dangerous. It's that you change your way of, you know, analyzing things. I changed my way of thinking. It really works, right? Mm -hmm. Em có nghĩ rằng là mình uh, hơi uh, sai lầm khi mà mình chia sẻ chiến thuật của mình cho cho đồng đội biết không? Với một đối thủ thông minh như này thì việc chia sẻ không quan trọng bởi vì khi mà Simon đã nhìn cách em làm bị dẫn trước thì chắc chắn là Simon sẽ tìm ra được cái đấu pháp khác rồi. Ờ, so I want to phân biệt quá xa đẳng đối thủ. Tôi nghĩ Việt Nam đối thủ rất độc đáo, rất độc đáo, phong cách của mình để phân tích cho các bạn. Simon này thì rất thông minh, anh ấy trong vòng thi đấu đã có thể thay đổi bản thân mình và có thể thay đổi bản thân của mình. Tôi nghĩ hai đối thủ thông minh này rất độc đáo, rất độc đáo. Và rõ ràng là với một cái đối thủ mà về World Champion, về trí nhớ như vậy thì Rõ ràng là lần này việc Hoàng gặp rất là nhiều rắc rối và Hoàng còn khoảng bao nhiêu chỗ chưa điền được nhau? Em còn... 4 ô nữa Và... Lần này thì cái việc mà em bị khẩn lại là do vấn đề gì? Như em nói là Cái cách ghi nhớ của em nó sẽ có một nhược điểm đó là nhiều khi em Chính vì em chỉ tập trung liên kết các từ nên nhiều khi em sẽ bị bỏ qua mất một số từ Đồng thời do game 1 em tập trung quá nên bây giờ em đang hơi bị mất tập trung một tí. À. Ờ tôi tôi tin nghe thì thật sự là đầu tiên thì thủ thành Việt Nam đối thủ vì 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 ở phần này thì có lẽ lý do chính là do em mất tập trung chứ cũng không liên quan đến việc là từ nó có quý vị và các bạn thân mến và bây giờ sẽ là phần thú vị để chúng ta xem đáp án của Simon có đúng hay là không mời đáp án của Simon hiển thị lên màn hình và chúng ta xem đáp án của chương trình Simon đang thể hiện rõ đẳng cấp quốc tế của mình khi xoay ngược tình thế giành quyền nhấn chuông trước. Hãy xem kết quả sau ít phút nữa.
mời đáp án của Simon hiển thị lên màn hình và chúng ta xem đáp án của chương trình ô đầu tiên a 1 c 1 Nicholas August Otto Chính xác C1, C3 Otto von Bismarck Chính xác A3, C3 German Battleship Bismarck Chính xác A3, A5 Chính xác A5, C5 B5, B7 A7, B7 Chính xác Chính xác Chính xác Pounder Coding Chính xác Anh ta có tỉ mỉ điền lại cái chữ C nhiều lần After I had buzzed in the second round I knew that I had looked at the puzzle I think three or four times and I had looked at every word So you can never feel 100% confident E1 G1 Chính xác G1 G3 Chính xác F3, I3 Chính xác Chính xác à, Lúc đầu anh ta có đổi cái từ khác nhưng mà cuối cùng anh ta có sửa lại I1, G1 Stuttgart City Chính xác Chính xác Chính xác Thế Khi mà chương trình công bố kết quả thì mình thực sự cảm thấy tiếc bởi vì là 3 trên 4 ô đó mình đã nghĩ đúng E5, E7 D7, E7 D7, D8 C8, D8 Chính xác H7, Y7 Hanoi Citadel Chính xác Y7, Y9 Citadel of Aleppo Chính xác Y9, J9 Aleppo City Chính xác Và cuối cùng J9, J10 CD Museum And ladies and gentlemen For round 2 Simon wins Và tỷ số là một đều Em nghĩ sao về đối thủ của mình? Thật sự là quá xuất sắc Đó là một game đấu mà mình đã phải trả giá cho sự chủ quan của bản thân Và ngày hôm nay anh, anh nghĩ rằng em thi đấu với một trong những người mà người ta đã từng bước lên trên cái ngôi vị quán quân của thế giới thì Chúng ta không có việc gì phải lo ngại nữa bởi vì cái sự có mặt của người ta đã là một sự vinh dự cho mình Và quan trọng là ngày hôm nay như anh đã nói, kỳ tích biết đâu sẽ lại xuất hiện Chúng ta vẫn còn một trận nữa việc hoàng cố lên Woo! Simon, you get the right way to go, so keep on going I will just continue Usually when someone challenges me, I'm able to give 100% And luckily in round 2, my 100% were enough to win the round Tôi thấy là, là Simon chơi xuất sắc Việt Hoàng cần phải học ở Simon và nhiều bạn Việt Nam cần phải học một cái tính của đúng người Đức luôn Chi tiết tỉ mỉ rất cẩn thận 
6 phút là tôi thấy anh xong hết rồi nhưng mà đến 8 phút anh mới quyết định bấm và anh phát hiện ra những cái chỗ sai chính tả có cả từ sai anh gạch và anh cẩn thận anh còn sợ mình hiểu nhầm anh còn ghi rất là kỹ ở đấy tất cả thứ đấy là tính cách của người đức những người mà rất thông minh ở trên thế giới này đấy là những đức tính chúng ta cần phải học chúc mừng sai mình cảm ơn Every, every mistake counts, so you have to make sure yeah. Vâng, thưa quý vị, rõ ràng là với một uh, quán quân của thế giới thì họ chỉ biết là họ đi như thế nào, đi trong bao lâu thôi, chứ chúng ta không việc gì với chị họ đường đi cả. Và câu chuyện vẫn chưa dừng lại, một trận đấu kỳ phùng địch thủ. Thưa quý vị, trận chiến cuối cùng, nơi sẽ quyết định ai là người chiến thắng. 5 phút ghi nhớ. Here we go for round 3. 3, 2, 1, go! Việt Hoàng dường như đang mang trên vai một áp lực vô hình để chứng minh khả năng của bản thân cũng như sự tin tưởng từ tấm vé của giám khảo khoa học Trần Thành Nam dành cho mình. vô tình nhìn thấy rằng có hai cụm từ bốn chữ có một sự liên kết với nhau đó là The Wall Street Journal và Journal of Germanic Linguistics cái này là một điều khá là hiếm thấy và mình nghĩ rằng nó phải có một vai trò gì đó ở trong ô chữ và mình quyết định lấy hai cái từ đó đồng thời làm khóa để ghi nhớ những từ xung quanh Hết giờ, time's up And three more minutes Go. Time's up. It's time to fill. Go! Cái mà tiên đánh giá rất là cao và nhìn nhận được ở Việt Hoàng đó là bạn ấy thực sự thông minh, cực kỳ thông minh luôn. Và cái điều tuyệt vời nhất của bạn ấy là cái tính logic của Việt Hoàng rất cao. gọi là cái, cái cấu trúc ở trong đầu là đúng thì là cái việc viết này cực nhanh yeah. nhưng mà nếu mà ví dụ như là chỉ cần mắc. sai mất một cái thôi thế là bắt đầu nó nó có bị dối cái cái cái, cái, cái... Wow. Wow. Thưa quý vị, Việt Hoàng đã hoàn thành Cú bứt phá đầy bất ngờ của Việt Hoàng Đang đem lại niềm hy vọng to lớn cho cả trường quay anh ơi, what, 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 we're getting stuck. What, what I was doing is I was like, um, 
placing where the cells are. Cái nét chỗ này em bị excuse me bị mất thì có được tựa đây ạ chỗ này ạ chỗ p chữ p này em bị thì mất thì có được ghi lại không ạ? Sorry sorry spelling mistakes are mistake. Please, I mean you cannot correct it afterwards. The spelling mistakes. He's gonna feel the apple is a common common word in English. Maybe he has the rest right, but that's the rules. Um, I'm sorry if I'm not allowing him, um, and I'm really sorry if I'm the bad guy now. But sorry, please. We totally understand that. Don't worry, we understand that. Rule is rule. Ekip sản xuất chương trình cùng ban giám khảo đã có buổi bàn luận nghiêm túc về sai lầm vô ý của Việt Hoàng nhằm cùng nhau đưa ra quyết định chính xác và công tâm nhất cho trận đấu. Nó mới có 3 phút kìa. Ờ, mình chưa kinh nghiệm. 12 phút nữa mình thấy nó dập, mình chả nhẽ mình bảo đừng dập vội à? Kiểm tra chưa, kiểm tra kỹ. Việt Hoàng dường như không giữ được bình tĩnh trước sai lầm cận kề chiến thắng của mình. In that moment, I was thinking, What would have happened if that would have been me? I think my opponent might have done the same and the judges might have done the same for me. So I think it's equal for for everybody. Còn Simon thì đang rất kiên định với ý kiến của bản thân.就是從規則上來講的話,確實越南的選手違規,就已經算是輸掉了比賽,只是說從人情上來講,我們覺得有點可惜,所以在這一點上,我希望還是尊重一下Simon,他是怎麼去想的,你是否還願意說再比一輪
。既然比赛的规则是这么定的，所以最终这个结果我觉得也是合理的。那么另外，其实我想对越南选手说的就是“塞翁失马，焉知非福”。所以我觉得，真的这一次的失误，未来有可能会给你带来更多的收获以及宝贵的经验。bất cứ điều gì xảy ra chúng ta vẫn đón nhận nó một cách tích cực nhất và sai thì vẫn luôn là sai chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và thưa quý vị với cái nét sửa này thì việc hoàn hoàn toàn là phạm quy vì vậy chúng tôi xin được chúc mừng Simon là người chiến thắng trong trận đấu này Simon Reinhardt from Germany đến với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam chúng ta đã hoàn toàn thấy được một việc hoàng thông minh như thế nào và rất là bản lĩnh bình tĩnh trước một đối thủ cực kỳ nặng ký với đẳng cấp thế giới như vậy và chúng tôi cũng hoàn toàn hãnh diện rất là kính nể một người như là Simon với cái sự thể hiện chứng minh về đẳng cấp của một người siêu trí tuệ ở thế giới là như thế nào tôi tin chắc khán giả của thế giới vẫn yêu thích hai người thưa quý vị Simon from Germany and Việt Hoàng from Vietnam Thực sự ngày hôm nay là một cuộc đấu đối với em là vô cùng cảm xúc Em chỉ muốn nói là ngày hôm nay là em hoàn toàn thi đấu hết mình và bằng thực lực của bản thân Và vì vậy nên là em mong rằng là những gì em thể hiện và những gì mà biệt đội CGT Việt Nam thể hiện sẽ làm mọi người cảm thấy tự hào I can say to my opponent that of course it is very tough to lose in such a way but I think he is a fantastic person, he was a fantastic opponent and I'm sure he will do many great things in the future and I can only wish him the very best. I think it is the greatest TV memory and mind show I've ever been in. Thank you so much for having me. Thank you so much for everything. Thank you, Thank Simon, you so much for being here. Thank you. Xin chúc mừng Simon của Đức thắng Việt Nam. Như ngày hôm nay, cả hai đều đáng được ghi nhận và hai chiếc cúp Vâng lời của các bạn, xin mời Tôi đây thật phí thương Tôi bây giờ đây kiên cường Khi tôi là chính mình Người người sẽ ngước nhìn Tôi đây thật phí thương Tôi như một con So, I'm of course It is not the ideal way for me to win But I think I would be very much looking forward to perhaps meet him again in the future and also to come back to Vietnam. Chương trình chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực cam bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Và xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ đó là trung tâm Anh ngữ Apas Leaders tiếng Anh dành cho những thế hệ dẫn dắt tương lai. Và cũng xin được cảm ơn đơn vị thời trang Owen đã đồng hành cùng với chúng tôi trong những bộ trang phục cho các bạn thí sinh. Chương trình của chúng tôi do V Channel thực hiện được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại siêu trí tuệ Việt Nam. Xin chào tạm biệt. Nước tăng lực còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Tôi không sống chỉ để sống, tôi sống để tạo sống. Chương trình được mong chờ nhất đêm giao thừa. Cuộc hội ngộ của hơn 100 nhân vật tạo sống của năm. Sống 20, đam mê, nhiệt huyết, bứt phá. Một chương trình đặc biệt chỉ dành cho đêm giao thừa Sống 20 đêm giao thừa Tết Canh Tý 2020 Trong tập tiếp theo của siêu trí tuệ Việt Nam Với sự xuất hiện của nhà vô địch trí nhớ thế giới đến từ Đức Johannes Marlow
và thiên tài siêu tính nhẩm lừng lẫy đến từ Nhật Bản Rene Stussy Kubo, Mai Tường Vân và Gia Hưng sẽ là hai chiến binh dũng cảm tiếp theo bước vào vòng giao hữu quốc tế Những trận đấu nảy lửa và nghẹt thở sẽ được diễn ra ngay trên sân khấu siêu trí tuệ Việt Nam mùa đầu tiên Bởi vì họ là những người không bình thường Vì vậy cho nên cái đề thi dành cho họ nó cũng không bình thường 3, 2, 1, go Oh yes 4 giây thưa quý vị Impressive Cố gắng giữ làm sao tim mình nó bình thường thôi Và Bảy Một Có Sáu Có Năm Có Bốn Yeah Phúc cờ Tập tiếp theo sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel.